มิชชั่นทุนมูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผ่านมานะฮะโอ้ช่วงนี้นี่เรียกว่ามาเต็มจริงๆนะครับมาทุกเรื่องนะฮะภัยธรรมชาตินะครับวิกฤตโรคระบาดนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนะฮะรวมถึงการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีหลายอย่างด้วยเนี่ยนะฮะก็เข้ามาเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดความเชื่อตลอดจนเรื่องของเศรษฐกิจในแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะหลายคนเริ่มตระหนักที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านการให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยภาคธุรกิจทั่วโลกก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainability เนี่ยมากๆเลยเราได้ยินคํานี้แทบจะเรียกว่าตลอดเลยนะครับเช็คเช่นเดียวกันกับ Unilever นะฮะผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็อยู่คู่คนไทยมาตลอดนะฮะเราใช้ของ Unilever กันทุกวันเลยเนี่ยนะครับมีใช้แทบทุกครัวเรือนใช้กันอยู่ทุกวันนะครับ Unilever เองก็เป็นคนที่มี Impact เยอะกับภาคธุรกิจภาคสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิเวอร์ก็ให้ความสําคัญกับการทำธุรกิจในรูปแบบที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทางสังคมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เพิ่งจะอายุครบ88ปีในประเทศไทยไปไม่นานวันนี้เองนะครับขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยกันนะครับว่าภาคธุรกิจเนี่ยจะสามารถสร้างกําไรแล้วก็ทําเพื่อสังคมไปพร้อมกันได้อย่างไรนะฮะทำไมยุคนี้ความยั่งยืนเป็นหัวใจสําคัญนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับที่จะร่วมพูดคุยกับคุณโรเบิร์ตคานาลิโนนะครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิเลเวอร์ประเทศไทยและภาคพื้นอาเซียนนะครับ Thank you again for having me in this show and um, for for being here in this show um, คุณรับครับ across the year uh, various crisis has arisen all over the world we have Social um, problems. We have social economic inequality. We have crisis between big countries. We have, of course, COVID 1 9 and much even bigger environmental issues. But it has come to, um, you know, in in a very clear and present danger to us. What is your opinion and thoughts about all this crisis? Yeah, uh, I think you're entirely right. Kunra, uh, first off, let me say thank you again for having me and uh, having Unilever on your uh, on with you today. It's a great honor for us to be here. Uh, I think you're entirely right. As I said, I think uh, you know society has dealt with plenty of crises. I think what we have very little experience doing, frankly, is dealing with all of them seemingly happening at once. So right. I think what happened with COVID is it was somewhat of a catalyst to exposing the myriad other crises we faced, and you mentioned a few of them: environmental, social. Clearly, uh, what COVID did is also laid bare the rampant inequality that exists in the world, mm-hmm. and it actually exacerbated it in many respects. Clearly, here in Thailand, wealth inequality is. Was a major concern. It has now been widened. That gap: twenty thousand SMEs have shut down. That's those are the ones we know about, and millions more plunged into poverty. You add to that, um, you know, the biological crisis. Uh, you add to that economic crisis. Uh, if a country's GDP is uh, influenced heavily by things like tourism, like Thailand, mm-hmm. like many countries in Southeast Asia, then of course you have economic implications of. Mm-hmm. This crisis, and I think uh, again, what what's happened is seemingly we have all had to figure out how to grapple with this collision of all these crises. What's very interesting about that, k u n r o v i t is uh, if you if you separate the situation, mm. if you acknowledge first the kind of obvious and devastating impact of COVID, both the human mm. toll, which is catastrophic and heartbreaking. To virtually every every country in the world, I think every one of us on the planet—it's probably the first time that we have all collectively been affected by a single event mm-hmm. uh, in, in our lifetime. Certainly, there's a human toll, which is devastating and heartbreaking, as I said. But if you extract yourself as a business leader or as a, an enterprise leader, be it government or NGOs or whatever it might be. Uh, it's also a fantastic uh, leadership experience, and why do I say that? It's because it's in moments of crisis, 
and you can think of this in your own personal life, right? It's in moments of crisis that you get tested. Your values, your commitments, your resolve, your strength, your resilience. And truthfully, I, I think we've all been tested as leaders through this crisis. Every business leader will tell you that people are a priority. They care about their people. They care about society until they're not making their numbers, until their mm -hmm. business is down 15%, until the market collapses, right? Which is what many of us have faced in the last couple of years. And it's in those crucible moments that you as a leader have to decide, am I going to shirk my responsibility or am I going to rise to the challenge and be what I've always professed to be? And that is a good, compassionate commercial leader, but also a real human being that does indeed care for our people and care for society, care for the planet at a time when we most need it. And in this respect, I think um, I'm very proud of what Unilever has been able to accomplish. If I look, if, if that is the barometer, if 20 years from now, 30 years from now, Kunrawit, you and I are here having a conversation about reflections, right? You're, mm -hmm. you're a lot younger than me, so maybe it's 40 years for you. But if we look back and we say, did we show up when the country needed us, when our people needed us, and when our business needed us, uh, then, then I'm very proud of the people at Unilever everywhere in the world, and in particular here in Thailand. Uh, we contributed great, greatly to the COVID relief to those who were most pressured by it. Uh, I think the running tally, Kunrovit, for us is 500 million baht in COVID <laughs> donations in various forms. You know, 500 million baht is not a small sum of money. And when the market is collapsing and business is challenged, again, most companies would shirk that responsibility. I think the good people of, of Unilever unanimously, by the way, unanimously said to me and to the board, we must do more. We must contribute. And we said, yes, we will find a way to do it. And that took its form in a million free ice creams for those who get vaccinated to PPE equipment for frontline healthcare mm -hmm. workers, to the police to uh, those um, other frontline workers that, that needed supplies, foodstuffs, uh, detergents, disinfectants. So in many respects, these and other things um, uh, that we did, I think, either directly impacting COVID or as a consequence of COVID, uh, Unilever, I think, showed up uh, in, in a way that I, would, I think was consistent with our values and our commitments uh, when perhaps we weren't in crisis. Hmm. Wow, that is a, a great answer. Thank you, American Rob. I'm going to do a quick translation um, for our listeners. ก็เมื่อกี้ผมถามคุณรอบนะครับว่าเรื่องของวิกฤตที่มันมาซ้อนซ้อนกันตั้งแต่เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจความไม่เท่าเทียมกันเรื่องของโควิดแน่นอนนะฮะแล้วก็วิกฤตเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณรอบมีความเห็นเป็นยังไงบ้างนะคุณรอบบอกว่าจริงๆวิกฤตพวกนี้เนี่ยมนุษยชาติเราก็เจอมาอยู่พอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่มันมาพร้อมกันนะคือมันมาซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนกันแล้วก็มันมีความท้าทายหลายรูปแบบตั้งแต่โควิดเนี่ยอาวิปตรงตรงเลยคือคนเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะเศรษฐกิจก็กระทบเยอะต่างๆนานาพวกนี้นะครับแล้วก็คุณรอบอกว่านี่อาจจะเป็นซิงเกิลอีเวนท์ที่กระทบกับมนุษย์แทบทุกคนบนโลกไม่มีใครรอดจากเรื่องของผลกระทบจากโควิดนะฮะหรือเกือบเกือบจะไม่มีนะฮะนี่คือคุณรอบบอกว่าที่มันสําคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือมันเป็นการทดสอบทั้งองค์กรแล้วก็สภาวะผู้นําองค์กรด้วยนะครับว่าโอเคแหละตอนที่ไม่มีวิกฤตเนี่ยคนก็บอกแหละว่าดูแลคนนะเราอยากดูแลคนของเราเราอยากดูแลนู่นดูแลนี่จะเอ่อ sustainable อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะแต่พอโควิดมาปุ๊บตัวเลขมันเห็นชัดว่าตลาดมันเอ่อหดไปเยอะเนี่ยมันเป็นการทดสอบเลยว่าสิ่งที่องค์กรและผู้นําเคยบอกว่าเราจะทําเราเชื่อเนี่ยเราทําได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับสิ่งที่คุณรอบบอกผมชอบมากเลยแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ผมผมเห็นภาพตามเลยก็ว่าคือว่าถ้าเกิดถามอ่ะคือคุณรอบไปยูนิเลเวอร์ในฐานะที่ที่เอ่อเป็นองค์กรขนาดใหญ่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณรอบบอกว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่มองย้อนกลับมา20่สาสิปีหลังจากนี้ของคุณผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณรอบบอกว่าเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเขาภูมิใจภูมิใจเรื่องอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับเขาดูแลคนอย่างดีไม่ใช่เฉพาะพนักง,งานของ Unilever เท่านั้นนะฮะแต่ว่า extended network นะหรือ indirect network ที่เป็นอีปัวสตาปัวนะครับต่างๆนานา,นา distributor ต่างๆที่เป็นอาจจะไม่ใช่พนักง,งานอยู่ในเรื่องตรงๆแต่ว่าช่วยอยู่ในเรื่องขายของเนี่ยได้รับการยุนดูแลเป็นอย่างดีนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องของการให้ตอบแทนสังคมในช่วงเวลานี้ซึ่ง
แน่นอนฮะช่วงเวลาเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบเฮ้ยเราประหยัดเงินหน่อยดีไหมแต่ว่า Unilever เนี่ยคนคุณร็อบเองนะครับก็เขาใช้คําว่า u n i l e v e r ัสคือเห็นด้วยตรงกันหมดเลยว่าเราต้องช่วยนะฮะยูนิเลเวอร์ปัจจุบันนี้เนี่ยรวมรวมกันเนี่ยนะครับช่วยเงินให้กับโควิดเนี่ยไปประมาณสักห้าร้อยล้านแล้วนะครับในหลากหลายรูปแบบนะครับคุณร็อบก็ปิดท้ายคำถามนี้ว่า Unilever show up นะเว้นตอนที่คนต้องการนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่คุณร็อบภาคภูมิใจในมองไปย้อนหลังกลับไปนะครับโอเค that is a very long recap of me I'll do a short one next next question okay so um, I think we have a lot of of problems in in hand right from now on um, I I don't think anyone has a total solution but you probably have some uh, input in this what are the solutions to this problem that we are facing these days um, if I had to summarize it in one word it's leadership mm. Oh, I, I, again, one of the one of the crises that uh, was exposed, I think, through COVID, was uh, the spectacular leadership vacuum we have. I think across many dimensions uh, of the world, mm. of society, and you know, in business, in government, in you know, social issues, whatever it is. I, I think um, if we don't have the courage and the capability and the responsibility that comes from leadership. Then we're never going to solve the problems. Many of the problems we, you know, many of the problems we face, k u n r a w i This is the this is the interesting thing. We have solutions for them. There are mm. solutions. There are ideas to solve the climate crisis. There are ideas to solve wealth inequality. We have done it throughout time, right? Um, mm. And yet it doesn't happen. And so you have to ask yourself the why. And as a business leader, I ask myself the question. You know, my job is as a leader of a business. I, I'm blessed with the most capable, talented people that this country has. I genuinely believe that. So I don't have the answers. It's not my job to have the answers. I ask my teams very often. You know, what has to be true for us to accomplish this? How do we? What? Why can't it happen? Why can't we achieve these amazing things? And fundamentally, it comes down to: Do we have the strength, the courage, the resolve to take them on? For us. Again, a t Unilever, we're in every home. Every Thai uses a Unilever product three times a day. We're the number one advertiser in the country. A couple of weeks ago, we said we celebrated our 88th birthday in, in Thailand. A very auspicious birthday for us. We started operations on December 20th, 1932. And so, for us, we've been through every possible crisis this country has faced for nearly a century. We're built for this. And as the market leader in eight of our 11 product categories, as the largest advertiser, as the most preferred employer of university graduates, and you know, and as a leading responsible organization, it's leadership. We cannot say we're market leaders, cannot say we're leaders in many sectors, and then not show up when the country needs leadership on all of these crises we face. We face, and I think in that respect, our view on. Capitalism with a conscience on a multi-stakeholder model of capitalism, where whereby we invite shareholders and NGOs and society and government and our employees all to the table to agree on how best to run an organization. We're out to prove that we can be both sustainable and prosperous, and a company mm-hmm. at our size, at our scale, that can do that. We believe will send a very positive, leading message to other companies that it can be done, and therefore creates a bit of a ripple effect. We believe through our extended value chain, through our competitive network, and also through other industries that aspire. I think deep down, also aspire to make a positive impact on the communities and the people that they serve. But it's leadership that matters, and we very much take our leadership responsibility at Unilever. Thank you very much, Kunal. คุณรอบอกว่าคำถามนี้นะฮะแก้ปัญแก้ปัญหายังไงว่าอาจจะไม่ได้มีคําตอบแบบที่มันตอบไปทุกคําถามแต่ว่าให้ตอบแบบสั้นๆคือ leadership เพราะว่าคุณรอบมองเห็นว่ามันมี vacuum of leadership หรือ leadership vacuum เนี่ยในหลากหลายเซกเตอร์ทั่วโลกนะตั้งแต่หน่วยงานเอกชนหน่วยงานภาครัฐต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่คุณรอบบอกว่าไอ้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยเออทางแก้มันมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะถามว่าทําไมไม่เกิดขึ้นอาจจะต้องตอบว่าเพราะว่า leadership เนี่ยอาจจะยังทําได้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้น
คำตอบยูนิเลเวอร์ยูนิเลเวอร์เนี่ยอยู่ในประเทศไทยมาแปดสิบแปดปีนะฮะนี่ผมก็เพิ่งทราบต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะเพิ่งผ่านไปไม่นานหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองนะฮะนี่ก็ปียูนิเลเวอร์มาประเทศไทยนะครับแล้วก็ใน Product ที่ยูนิเลเวอร์ขายอยู่ซึ่งเราแทบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งวันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเออแปดในสิบเอ็ดแคตตากรีหลักนี่เป็นเป็นมาร์เก็ตดีเดเพราะฉะนั้นยูนิเลเวอร์บอกว่าเขาก็มีเรสปอนส์ที่จะต้องที่จะต้องโชว์อัพในยามที่สังคมต้องการดูแลไม่ใช่เฉพาะเรื่องของผลกําไรอย่างเดียวแต่ดูแลทางคมดูแลคนรอบข้างดูแลต่างๆนานารวมไปถึงต้องพูดคุยกับสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดรวมตั้งแต่รัฐบาลผู้ถือหุ้นต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับคนที่เป็นเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยูนิเลเวอร์ต้องการจะทําให้เห็นว่าการทําธุรกิจที่ sustainable ด้วยแล้วก็ prosperous ก็ prosperous ก็คือมีกําไรด้วยเนี่ยสามารถทําได้แล้วเขาเชื่อว่าถ้าทําได้เนี่ยมันจะส่งสัญญาณอันนี้ไปถึงบริษัทอื่นเขาก็จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับคุณรอบเพิ่มตัวอย่างให้บอกให้ฟังว่าไอ้ leadership เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการเป็น leadership เพื่อที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆนะครับคุณย้อนย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2010นะฮะ2010เนี่ยบริษัท sizing ขนาด Unilever ที่เป็น advertiser อันดับสองของโลกมีพนักง,งานหลายแสนคนในทั่วโลกเนี่ยนะฮะบริษัท sizing แบบนี้นะตอนนั้นยังไม่ได้มีใครพูดเรื่องของ sustainable อะไรกันมากมายนะครับนี่คือ10ปีกว่า10กว่าปีที่แล้วนะครับพอ Unilever ในปี2010เนี่ยมีเป้าหมายเรื่องของ sustainability นะฮะก็แน่นอนฮะพอมาแรกๆก็ต้องมีคนตั้งคำถามเยอะว่าเอ๊จะเอ่อจะทํายังไงจะทําแล้วมันจะคุ้มไหมหรือแล้วมันจะมีใครสนใจหรือเปล่าต่างๆนานาแต่ว่า Unilever เขาก็จริงจังกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทํามาต่อเนื่องทําเยอะทําเยอะทําก่อนคนอื่นนะฮะคุณรอบยกตัวอย่างว่าในเก้าในสิบของประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลเยอะที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ในเอเชียนะครับคำถามคือทําไมถึงเยอะนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่มีระบบในการเก็บที่ดีพอนะครับยูนิเวอร์เนี่ยตั้งเป้าว่าปี2025นะครับจะแพ็กเกจของยูนิเวอร์เนี่ยอีเดอร์จะเป็นรีไซเคิลนะครับหรือว่าคอมโพสต์คือย่อยสลายได้นะครับหรือว่ารียูสเนี่ยนะฮะทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะลดการใช้เวอร์จินพลาสติกเวอร์จินพลาสติกก็คือไอ้พลาสติกที่ใช้ครั้งแรกนะเวลาออกมาเป็นไม่พลาสติกใสๆนะเวอร์จินพลาสติกห้าสิบเปอร์เซ็นตนี่การส่งสัญญาณไปถึงถึงไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ว่าถึงถึงทุกคนนะว่านี่คือวิธีการทําธุรกิจเพราะแม้ว่ามันอาจจะเพิ่มกระบวนการเพิ่มคอสแต่นี่คือ right thing to do เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับหรือบางอย่างเนี่ย Unilever เองก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ทำแต่ก็ทำเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็น the right thing to do เช่นยกตัวอย่างนะฮะหนึ่งใน product ที่เรารู้จักของ Unilever ดีคือไอศครีมนะครับแล้ว Unilever เนี่ยไม่โฆษณาไอศครีมให้กับเด็กแล้วนะตั้งแต่ปี2020นะครับเพราะว่าคุณรอบบอกว่านี่คือ the right thing to do เพราะว่านี่คือ leadership ที่หมายถึงนะ I think that the example is um, very good. I think we saw a lot of uh, values of Unilever from that. Sustainable business, mm. uh, like you said, has recently uh, become quite a quite a trend. Many companies have launched campaigns promoting corporate responsibility, sustainability, and and you know um, investors even uh, put a lot of um, interest in this. What exactly is sustainability in business, and why is sustainability important for companies and brands? I think the most important thing to consider in business uh, or in life in general, right, is uh, the notion of sustainability. I think is um, has always been relevant to business, right? Because you want to make your business any any self respecting business leader wants to make their business sustainable, right? Mm. Uh, you yes. want to invest, you want to grow, you want. You, I mean, Kunrovit, you're you're an entrepreneur, you run a family company, right? It has been sustainable over generations now because. Mm. Your family has invested, has cultivated, has built up a business that is sustainability. So the dimension of sustainability itself is inherent in business. Mm. So, certainly, for 88 years here in Thailand, Unilever has built a business that is very sustainable because we've invested in brands, invested in people, and built a very successful enterprise. The the additional dimensions of sustainability have to take into account the realities of the world. You cannot, mm. in the future, argue you cannot have a healthy business on a sick planet. Therefore, to make your business sustainable into the future, you need to have a point of view and a program to help make the planet sustainable. You need to have a point of view on making your talent sustainable. Are they trained well? Are they invested in? Are they supported? Are they compensated? These are all dimensions of sustainability. Mm. I think. The magic 
is when you can merge as a business leader, when you can merge principles of social sustainability and environmental sustainability with commercial sustainability. And truthfully, that is at the very heart of what we are trying still to accomplish here at Unilever. And look, I'm, I'm enormously proud of many of the accomplishments. We've saved a billion euros. We've saved a billion euros in the last 12, 13 years across Unilever globally in water savings, right? Why? Because of our sustainability commitments. Mm. Nobody said, nobody has said that our commitments on sustainability on better, less, or no plastic, for example, has to Mm. come at the expense of profitability. Quite the opposite. Leaders, and we're very proud of our leadership role, challenge that preconception and say, what has to be true for us to be both prosperous and environmentally or socially sustainable? And it is that merger of those thoughts rather than independent views on them that we believe more and more businesses are now starting to realize and benefit from. And certainly we've benefited from it and we certainly still have a long, a long way to go, but um, that is how we see it. I'll leave you with one question. And I think it's a very important one for us, particularly in business to ask ourselves, given all of this, the question I, I get all the time is, um, you know, what is the business case for sustainability? Why would we invest in these things? Why, why you know, um, prove to me that it's worth the investment. Often there's an upfront investment in making your business more environmentally or socially sustainable. And our view has always been, well, what's the business case for the alternative? Show me that. Show me what happens when society is sick or increasingly poor. What is the cost of that? on a culture, on a society. Show me a society where plastic waste is everywhere. Show me a society. What's the cost of um, obesity or poor diets? And certainly there's a lot of work for us to do, but I think we must quantify both the opportunity as well as, you know, the initial financial cost of both. And I think responsible businesses need to do both and recognize that if we don't act, there will be a cost. And we need to quantify that. And hopefully that is the trigger to get more and more businesses, governments uh, and other stakeholders in society to be bolder in their commitments to do more rather than say more. Very interesting. Thank you, Rob. Um, Rob said that ขนาดเรื่องผมถามว่า sustainability ตอนนั้นเป็นเทรนด์นะใครๆก็พูดถึงเนี่ยแต่ว่าในในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงในในแง่มุมของการทําธุรกิจนะฮะเราบอกว่าลองตั้งคําถามนี้ดูผมชอบนะเขาบอกว่า you can have a healthy business on a sick planet ก็คือคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าโลกดีขึ้นนะครับเอ่อธุรกิจมันก็จะดีตามไปด้วยนะในอดีตเนี่ยเราจะไม่ได้มองมุมนี้มากนักย้อนหลังกลับไปเราจะบอกว่า sustainability คือการทําให้ธุรกิจไปต่อเนื่องได้เลยแต่ตอนเนี้ยเราเห็นอยู่แล้วว่าโลกต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการการดูแลที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้โลกสแตนทำให้โลกอยู่ได้ธุรกิจก็ดีขึ้นคนก็เหมือนกันนะครับดูแลคนเพิ่มสกิลให้เขาก็ทําให้เขาสแตนเช่นกันแล้วธุรกิจก็จะสแตนคุณรอบอกว่าเราต้องหาจุดบาลานซ์ระหว่างเรื่องของสังคมนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของธุรกิจได้มันเคยมีความคิดความคิดหนึ่งในอดีตว่าเวลาจะทําอะไรที่สแตนเบิลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเสมอคุณรอบบอกว่าวันเนี้ยความคิดนี้ถูกท้าทาย Unilever เองเนี่ยเอ่อเซฟเงินไปได้หนึ่งพันล้านยูโรในช่วงสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจากเรื่องของการประหยัดน้ำนะนี่คุณรอบบอกว่าเราสามารถทําให้ดีกับโลกได้ด้วยแล้วก็ดีกับบริษัทก็หมายความว่าบริษัทเนี่ยมีกําไรด้วยสามารถทําได้จริงๆแล้วเมื่อทําอย่างนั้นแล้วเราเมื่อคนเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะอยากเขาก็อยากทำตรงนี้คุณรอบบอกว่าเวลามีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไอ้ sustainable business เนี่ยมันมีมันมีมันมันจะคุ้มเหรออะไรประมาณนี้เพราะว่าเวลาเราทำแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่อาจจะมี upfront investment หน่อยนะครับคุณเราบอกว่าลองตั้งคำถามกลับดูว่าถ้าไม่ทําธุรกิจในโลกที่สังคมป่วยนะครับในโลกที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกที่มีแต่ปัญหาพยาพลาสติกในโลกที่เอ่อมีคนที่เป็นโรคอ้วนเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าอาหารไม่ดีอะไรต่างๆนั่นธุรกิจในโลกแบบนั้นมันมีต้นทุนแฝงแบบมโหฬารอีกขั้นพอคนเริ่มเห็นภาพนี้ปุ๊บคนก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับ
That is a great answer. I, I love that. <laughs> Maybe you already answered this, but uh, perhaps we can dig a little bit deeper. I heard that right now you have a new campaign, right? The Every You Does Good campaign. Yeah. How 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 this campaign comes up in in what is this um, involvement in sustainability and, and stuff? I'm, I'm very glad you raised it, Kun Robert, because I was I was actually going to reference this as an example of how. Mm. Uh, how we're bringing this message about responsible business to consumers. So, mm. you know, we're a big business. We do lots of promotions like everybody else, right? Uh, right. What's very interesting is we, we do often these very big kind of set piece promotions uh, around Chinese New Year, which is happening now, of course, and, mm. other, and other points in the year, like most businesses. Uh, but we... Internally said, well, how do we um, do two things? How do we send the message to consumers and to customers, the retailers, about Unilever's commitment across the entirety of our business, all of our brands, mm. and mm. the various good commitments, the purpose of many of the brands? Um, how do we send that message out in a more bigger frontline way so everybody can touch and feel it? And secondly, how do we give and consumers, the shoppers, the opportunity mm. to, as I said earlier, kind of vote with their wallets to support companies that are responsible and brands that are responsible, uh, both you know, environmental and social, sustainably uh, driven brands. The, so we launched Every You Does Good, and the, very, the spirit behind it is every Unilever product or brand you purchase, you can feel good about buying. Mm. Why? Because we pay our people livable wages not minimum wages livable wages there's a difference we pay livable wages people can actually live their life with what we pay all the way through our value chain and we extend that through our extended network as well you know tens of thousands of people in in thailand alone the the quality of the products safe made with quality ingredients in clean factories um guaranteed the purpose behind many of the brands we commit to helping whomever's cooking at home mom or dad or whomever uh make more sustainable nutritious meals with our food products mm. that also taste delicious or we talked about dove or brands like sun silk which help unlock opportunities for young women who are first jobbers or are trying to make a dent in the world we want to be the wind at their back to support them in that so we support entrepreneurs and we create opportunities for young women particularly uh to realize their dreams uh you know brands like breeze which uh and in fact all of our home care businesses breeze sunlight which have committed by the end of the decade to reduce carbon in our cleaning ingredients Now, this is a revolution, Kun Robin, because we mm. will be the first and the largest company in the world to be able to decarbonize our entire home care business. That mm. means no more fossil fuels in the creation of our detergents, all plant-based cleaning ingredients. Now, I talked earlier about small actions done at our scale can make a huge impact. But this is a big action done at our scale. Mm. This will have a quantum impact on improving the environmental footprint of, of our products. And so the whole idea about Every You Does Good is you can pick a brand from Unilever and there should be, a, and there is, a straight line to what we stand for as a brand and then behind the brand, the company and our values. And as a consumer, you can feel good about buying any of those brands because you know that it's coming from a responsible company that's committed to making, in this case, Thailand and our communities better. Equal to, if not slightly less than previous promotions in previous years. So there is something magical in this equation for us about being honest with consumers, about buying brands that have high quality, that have purpose, that have great values. Um, our belief, and it's proven yet again through Every You Does Good, that when you give consumers the choice between choosing brands that are responsible uh, and others uh, who may not be as declarative about their intentions or their values, Uh, then the consumers more often than not will choose the more responsible and sustainable uh, and positive brands. And that has absolutely been our experience with Every You Does Good. I'm enormously proud of the impact we've had both in inspiring our own people, in fact, our employees behind uh, doing more on this program and need our customers and our consumers who clearly have been supportive 
uh, to Unilever in uh, in this initiative. Thank you very much, Rob. ผมถามถึงแคมเปญนะครับของ Unilever to every you does good นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปเป็นยังไงนะฮะคุณรับเล่าให้ฟังว่า every you does good เนี่ยจริงๆก็คือว่าเวลาพูดถึงแบรนด์ของ Unilever เนี่ยนะคือ you เนี่ยของ Unilever เนี่ยไม่ว่าคุณจะหยิบจับแบรนด์ไหนขึ้นมาเนี่ยมันมีเรื่องราวดีๆที่อยู่ข้างหลังแบรนด์นั้นเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ของ Unilever ทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะกับตัวพนักงานนะฮะแต่ว่าคนที่อยู่ใน value chain ด้วยเนี่ยคุณเราบอกว่า pay l i v a b l e wages ไม่ใช่ minimum wage นะแต่ว่าเป็น l i v a b l e wage ก็คือจ่ายเนี่ยที่อยู่ได้นะอยู่ได้จริงๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณภาพสินค้านะค,คุณภาพสินค้าของ Unilever ทุกแบรนด์เนี่ยคุณภาพสูงนะครับทำในโรงงานที่ถูกต้องได้มาตรฐานในทุกแง่มุมนะฮะสะอาดปลอดภัยต่างๆนานานะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือแบรนด์ของ Unilever เนี่ยคุณลองจับไปแบรนด์ไหนก็ได้เนี่ยมี purpose เป็น purpose driven นะฮะตัวอย่างเมื่อกี้เราคุยเวลาเรื่อง d o f นะครับแล้วก็มีอย่างคนอนะครับคนอนเนี่ยเจ้ายังคงจําได้นะเป็นโฆษณาหนึ่งที่เป็นที่คุณแม่ส่งต่อความรักด้วยอาหารนะครับซันเซลกันนี้สปอร์ตผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่ยังเด็กมีความฝันนะฮะอยากจะเป็นธุรกิจของตัวเองต่างๆเนี่ยนะครับบริสกับซันไลน์เนี่ยนี่ก็น่าสนใจโปรดักที่เป็นโปรดักทำความสะอาดเนี่ยของยูนิเลเวอร์เนี่ยนะครับภายในสิ้นทศวรรษนี้เนี่ยเขามีแผนจะเลิกใช้ฟอสซิลฟูลทั้งหมดเช่นไม่ใช่ฟอสซิลฟูลในการทำผงซักฟอกนะครับเป็นพลันเบสนะนะพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วทำยากนะทำยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณเราก็เลยบอกว่าไอ้แคมเปญนี้นะครับ every you does good เนี่ยเราต้องการจะทำให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยเมื่อเขามี choice ว่าเลือกระหว่างแบรนด์ทั่วไปกับแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบกับโลกกับสังคมเนี่ยเขาเรื่องจริงคุณรอบอกว่าผลของมันน่าสนใจนะเพราะว่าผลของมันเนี่ยดีกว่าแคมเปญปกติที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แบบเยอะมากๆแล้วพอไปดูว่าเอ๊ะโปรโมชั่นอลนี่มันเยอะกว่าหรือเปล่านะฮะเราบอกว่าไม่ได้เยอะกว่าบางอันน้อยกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันมีความเรียกว่าเป็นแมจิคอลแล้วกันเนาะที่บอกว่าพอบริษัทเนี่ยพูดกับลูกค้าว่าโอเคเราทําแบบนี้เพราะเรื่องนี้แล้วลูกค้ามีช้อยส์ที่จะเลือกเนี่ยนะคุณรับใช้คําว่าโหวตบายวอลเล็ตเนี่ยนะฮะโหวตวิดเดอะวอลเล็ตเนี่ยนะฮะคุณคุณรอบอกว่าลูกค้าเลือกบริษัทที่มีความรับผิดชอบมากกว่านี่ครับ um, the next question would be this uh, many individuals all around the world have recently become aware of the importance of sustainability like you said you know both by the yeah. wallet I like that and have begun to pay more attention to it they read more labels they do a search what do you think about the consumers and the business in the future what will be more Even more um, uh, in this matter, I think ultimately to inspire the change that we need as a planet mm. or as societies, uh, the role of the consumer, certainly in our industry, we're in the consumer products business, um, is vital. You know, I think uh, we are in the consumer business. We serve consumers. We address their needs every day. So, as, so long as the consumer recognizes. Their needs and what they increasingly uh, want from brands and companies, then brands and companies will respond. That's how you make your business financially sustainable, right? You respond to consumer needs. So I think mm. our job is, uh, and we are seeing absolutely the same trend. I talked about every you does good. It is inspiring to people, and I think we need to, as an industry and as you know, business in general, continue the message about the need. To improve our environmental footprints, about our need mm. to be helpful as individuals and humans, but as communities as well, to be more inclusive, to send the elevator back down and give those people who may not have opportunities in life a better shot at life, to reduce the inequality in life, to give people with disabilities a seat at the table, you know, or allow them opportunities to succeed in life. All of these are dimensions of sustainability, and there are countless others. And the more consumers are aware of these things, then our experience has been: then they want to act, they want to support brands and companies that have the conviction to be positive on those elements, to help in those degrees. So we, we do see the trend that you reference. It's a great thing. It's an absolutely great thing. And the more and more that consumers are empowered and informed um, and demand change. And improvement from responsible brands and companies, then we think that's good for everybody. It makes businesses better. It makes us sharper, 
And I, at Unilever here, we like to be challenged. We like to be pushed because that makes us better. And we know that. And if our job ultimately is to serve consumers and consumers are demanding better, more responsible business practices, then everybody wins from that. Thank you, Rob. Uh, Rob. I'm asking you a question. เออเทรนด์เรื่องนี้เรื่อง sustainability เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของลูกค้าที่ปัจจุบันลูกค้านี่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นใส่ใจมากขึ้นนะครับหาข้อมูลมากขึ้นเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงมันจะเป็นยิ่งกว่านี้ไหมนะคุณรับเห็นว่าบทบาทของ consumer ในในโลกเนี่ยเป็นความสําคัญนะเพราะ consumer อยากได้อะไรนะฮะหรือว่า consumer ต้องการอะไรหรือว่าเห็นความสําคัญของเรื่องอะไรหาข้อมูลเรื่องอะไรเนี่ยนะในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยที่ธุรกิจจะต้องหาของอันนั้นมาสปอร์ตเพราะว่าเราอยู่ได้จากลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิเวอร์เองเป็นเป็นบริษัทคอน sumer product เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นเรื่องนี้ชัดๆมากมากลูกค้าถ้ามีความต้องการที่อยากจะเห็นโลกที่ดีขึ้นนะครับบริษัทต่างๆก็ต้องหาอะไรกลับมาตอบสนองนะครับยูนิเวอร์เองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะช่วยกันทั้งระบบทําคนเดียวเกิดไม่ได้ต้องทําทั้งหมดเลยแล้วก็บทบาทของลูกค้าเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งก็โอ้วันนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่ยาวนานแล้วสนุกมากเลยนะครับผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะครับเราจะพบว่าแบรนด์ที่ใส่ใจความยั่งยืนนะครับทั้งเรื่องปัญหาสังคมความไม่เท่าเทียมกันปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีกว่าเมื่อกี้คุณรอบเล่าให้ฟังถึงประเด็นเรื่องของแคมเปญเนาะที่พูดถึงแคมเปญที่มีใจความสําคัญคือเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อโลกนี่นะครับเอ่อลูกค้าเลือกนะฮะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจถึงควรตระหนักถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่เยอะแยะมากมายตั้งแต่ปัญหาสังคมปัญหาความไม่เท่าเทียมกันปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิกฤตโควิดนี้ด้วยเนี่ยนะครับเออแล้วเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจริงจังนะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆกันทําธุรกิจได้ทั้งช่วยเหลือโลกด้วยแล้วก็ได้กําไรด้วยไปด้วยกันได้นะครับในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณโรเบิร์ตแคนเดลิโนนะครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิเลเวอร์ประเทศไทยและอาเซียนเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ท่านได้กรุณาสละเวลานานมากเลยนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวดีกับเราในวันนี้นะครับ thank you so much ครับคุณรับ thank you sir ขอบคุณครับสวัสดีครับเราพบกันใหม่ใน mission to the moon EP หน้านะครับสวัสดีครับ mission to the moon podcast continue with your mission 